Sen Mai is a traditional Vietnamese form of lacquer painting. Created using a toxic lacquer harvested from one region of the country. It requires months of application and sandy back layers of paint to build up the image. Last year, a Sen Mai painting sold at auction for $972,000. So what makes these paintings so special? And why are they so expensive? là khi hoàn thành một cái bức tranh sơn mài truyền thống là bao giờ gần như không nhìn thấy cái họa tiết gì ở phía dưới. Thế thì trong quá trình họa sĩ mài tức là lúc vẽ bắt đầu moi dần nó ra hình dần dần lên màu dần dần lên để nó tạo cho họa sĩ một cái sự hồi hộp để mà đi đến cái cái đích cuối cùng của mình thì cái đấy rất nhiều họa sĩ thích cái cảm giác đó. Pham Ching Trung has dedicated almost 50 years to mastering sơn mài and knows how equally tiring and rewarding the craft can be. It is an art form of incredible value in Vietnamese culture for both the time and skill it requires and the exclusive natural materials needed to make it. The process of making lacquer paint begins in the forests of Vietnam, where planters collect resin from a toxic wax tree native to Southeast Asia called the Rus succedania. Planters must cut into more than 400 trees to retrieve between one and one and a half kilograms of resin. Cây sơn sẽ trồng khoảng 3 năm thu hoạch, sau đó thì sẽ thu hoạch 4 đến 5 năm. Để thu hoạch được nhựa cây thì chúng tôi sẽ phải bắt đầu vào 4 giờ sáng. Cắt nhựa, dùng vỏ con trai để đựng nhựa cây và khoảng tầm 3 đến 4 tiếng sau thì thu hoạch. After harvesting, the lacquer must be removed of any impurities and mixed for several hours before it's suitable for painting. One of the principal features of Sun Mai is the depth created by adding several layers of paint and sanding them back. These layers aren't always visible in the finished work, but are what differentiate lacquer painting from other common painting styles. With oil painting, artists paint from back to front, painting the landscape first and the details later. The process of lacquer painting is the opposite. Hai cái nó 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 ngược nhau một chút. Và chính vì cái 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 chi tiết vẽ trước toàn cảnh vẽ trùm lên thì khi xong tranh thì coi như là không nhìn thấy cái gì ở dưới nữa. Và mài dần dần các cái chi tiết nó mới nổi dần lên. Bởi vì mài lúc bấy giờ mới hồi hộp xem hình thì không đe khó có thể sai được rồi. Nhưng mà chất liệu mình dùng như thế nó ra có hợp không? Sắc độ có đủ không? Đúng không? Độ đậm nhạt có hợp lý không? Anh 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 giỏi về kỹ thuật là anh phải tạo ra được những cái tương quan đấy. Nếu mà không có tương quan đấy thì nó đồng chất nó quay trở về gần giống tranh sơn dầu. Artists mix natural ingredients to create colors, like eggshells to make white, or cinnabar, a toxic ore for red. In some cases, artists add leaves of silver, sometimes even gold, to create a gentle sheen. These substances can be one of the costliest parts of Sen Mai painting. Gốc của cái thần sa chu sa nó là là gốc thủy ngân, cho nên là một lạng của nó để vào tay nó chỉ được như quả trứng cút thôi mà cầm rất là nặng. Đấy, thế thì triệu vạc một cái gói có như thế này, thế thì dùng nó rất là tốn kém về mặt nguyên liệu. While the raw materials of the painting may be more expensive than many other styles, the skill and the work of the artist are what set the vinyl value. Along with the immense patience Sun Mai requires, each work is unique and unpredictable. That's because painters are never quite sure how the layers will resurface through sanding. This can either increase the value of the work or force an artist to start over. Thế thì các họa sĩ sơn mài truyền thống thường là nếu mà kỹ thuật vững vàng, nắm được rồi rồi phát thảo tốt thì khi mài ra thì chủ động được khoảng độ 80% mươi phần trăm cái ý tưởng của mình thế còn 20 phần trăm còn lại là dành cho may rủi ngẫu nhiên có thể cái ngẫu nhiên đấy nó làm tranh đẹp hơn cái ý đưa định ban đầu của mình rất nhiều nhưng cũng có lúc 20 phần trăm ngẫu nhiên đấy nó không không đạt yêu cầu của mình thì phải họa sĩ phải vẽ lại painters must be careful to let each layer fully dry before sanding otherwise colors or designs could be ruined there's no set amount of time a layer takes to dry, as it largely depends on the weather that day. 
Và cứ mỗi lần vẽ xong Thì sơn ta vẽ bằng chất liệu truyền thống thì bao giờ cũng phải ủ thì Nó có độ ẩm Lý tưởng nhất là là độ ẩm trong nhà vào khoảng độ 70-80% Là sơn rất nhanh khô Thế còn rời khanh là sơn không khô được Đấy, Lý do là cái độ ẩm của không khí nó Là cái hơi nước của không khí nó là cái chất xúc tác Để cho các cái thành phần sơn nó liên kết với nhau Tạo nên phản ứng khô của sơn Nếu mà thuận lợi thì 1-2 ngày nó khô Mà nếu mà rời hanh chẳng hạn thì có khi phải ủ đến 3 ngày sơn nó mới khô Thế thì để làm được một cái bức tranh sơn mài nó kéo dài hàng tháng. After weeks of work, pieces are polished with coal powder, which creates the smooth surface and lasting shine of sen mai. Artists have used lacquer for its glossy finish for thousands of years. One of its best known applications is Japanese lacquerware, decorative pieces of furniture, boxes, and dinnerware. But in the early 20th century, Vietnamese artists developed an interest in lacquer painting and created a style unique to the world. Impressive as these works can be, the process is both costly and arduous. And that's why Fan Ching Trung believes the future of this tradition will depend on finding more artists willing to learn it. Để mà duy trì nó thì trước tiên là những cái người dựa chỉ dựa vào mấy cái người họa sĩ mà đam mê cái nghề này thì không được, không giữ được. Thì mà vấn đề là phải phát triển Cứ đợi trên đà thống nó mất rồi mới lại đi tìm chỗ nọ, nguyền chỗ nọ, chỗ kia để phục hồi lại Làm sao có được, đúng không? Một khi đã mất rồi thì làm sao nó đứt đoạn rồi 